discussed earlier today we are going to learn uh, perfect continuous tense of all the present past and future tenses right so that is the only tense remaining so three tense along with their nine structures this is what we are going to learn today but before that i would like to show you something which is very important to get motivation from right aplyala konti hi gosht shiknyasathi kutun tari kahi tari prerna milali pahije tya vela aplyala vishwas basto ki he aplyala shakya ahe गेली दहा वर्ष म्हणजे पहिलीपासून दहावीपर्यंत इंग्रजी शिकत असताना जर का दहा वर्ष शिकल्यानंतर जरी इंग्रजी बोलता येत नसल तरी कुठंतरी आपल्याला ही मनामध्ये खंत असते की आपण दहा दहा वर्ष एक विषय शिकतो आणि त्याच्यामध्ये बोलू शकत नाही परंतु मी एक अशी व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे जी व्हिडिओ आहे पानिपत हरियाणा मधली एक अतिशय दुर्गम भागामध्ये खेड्यात राहणारी मुलगी तिचं नाव आहे जान्हवी पवार तिला ऑलमोस्ट तेरा भाषा ती बाराव्या वर्षापर्यंत वयाच्या शिकलेली आहे आणि अमेरिकन ऍक्सेंट कॅनेडियन ऍक्सेंट ऑस्ट्रेलियन ऍक्सेंट ब्रिटिश ऍक्सेंट वर्ल्ड वाईड इंटरनॅशनल लेवलला जेवढे इंग्रजीचे ऍक्सेंट अवेलेबल आहेत मे बी सात ते आठ जे की पॉप्युलर ऍक्सेंट रिसिव्ह प्रोनाउन्सिएशन पासून सगळे त्या तेवढ्या ऍक्सेंट वरती त्या मुलीची कमांड आहे तर सर्वप्रथम लेक्चरच्या सुरुवातीला एक पाच सहा मिनिटाचा तिचा व्हिडिओ बघायचा जेणेकरून की आपण जे कारण सांगतो ना की मी मराठी मीडियमचा आहे मी ग्रामीण भागातला आहे तिथे एन्व्हायरमेंटच नव्हतं आजूबाजूला इंग्रजी बोललं जात नाही आणि मग त्याच्यामुळं आम्हाला जमत नाही ह्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं सहा मिनिटाचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला भेटतील सर्वप्रथम तो व्हिडिओ बघून घ्या त्याच्यानंतर आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स हे स्टडी करणार आहोत चला तर मग बघूया व्हिडिओ फर्स्ट अँड देन आम्हाला साथ मौजूद आहे जो लाजवाब आहे बारह साल की है और बारहवीं में पढ़ती हैं। जब वो बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है हम आपको बताएंगे वो कौन है कहां से आई हैं, क्या करती हैं। पर उसकी सबसे बड़ी खासियत पहले बता दें आपको कि हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में रहती है लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में क्या फर्क है बखूबी जानती है न सिर्फ जानती है बल्कि समझती है बोलती है अपने से बड़े बड़ों को सिखा सकती है भाषा पर शानदार पकड़ है अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों को जानती है यानी बारह साल की गुड़िया ज्ञान की पुड़िया हमारे साथ मौजूद ही जानवी इंडिया की वंडर गर्ल बहुत बहुत स्वागत जानवी आपका लेकिन इससे पहले कि जानवी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें आइए आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि छोटे से पैकेट में बड़ा धमाल आखिर है क्या यह है जानवी पानीपत के समालखा की जानवी की उम्र अभी 12 साल है जानवी देश विदेश की तेरह भाषाओं में निपुण है इसलिए उसे वंडर गर्ल के साथ साथ वर्ल्ड गर्ल भी कहा जाता है उसकी फर्राटेदार ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश सबको हैरान कर देती है जानवी की फ्रेंच भाषा पर भी अच्छी पकड़ है इतना ही नहीं पैंतीस विषयों पर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जवाब दे सकती है जानवी साथ ही 50 सेकंड में विज्ञान की पीरियोडिक टेबल सुना सकती है जानवी की माने तो उसने तेरह भाषाओं को सीखने के लिए कहीं से कोई ट्यूशन नहीं ली सिर्फ इंटरनेट पर उससे संबंधित वीडियो क्लिपिंग के जरिए ही उसने ये सब कुछ सीखा है जानवी बड़े होकर आई या आई अफसर बनना चाहती है और हाल ही में जानवी ने देश के आठ राज्यों से आए आई अधिकारियों के सामने अपनी स्पीच दी थी और जब जानवी ने बोलना शुरू किया तो अफसर ताकते रह गए क्योंकि विलक्षण प्रतिभा की थनी इस जानवी ने सभी के होश उड़ा दिए जानवी की इस प्रतिभा पर आज देश को गर्व है देवेंद्र कथुरिया टोटल न्यूज पानीपत जी हाँ देश को बहुत बहुत गर्व है जानवी पर जानवी सब हमारे साथ है जानवी बहुत बहुत स्वागत कैसा लग रहा है आपको I'm feeling awesome. वंडर गर्ल का खिताब दिया गया है आपको जानती है वर्डर मतलब क्या होता है ऐसी शख्सियत जो बहुत हैरान करती है सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जानवी की कहाँ से आपकी शुरुआत हुई कहाँ आप पढ़ती हैं कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं उनको क्या है पूरा बताइए हमारे बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं आपके बारे में अपने एक्सेंट में या फिर हिंदी आप पहले हिंदी भाषा में बताइए आप कहाँ कहाँ की रहने वाली हैं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं मेरी एज ट्वेल्व है मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में स्टडी करती हूँ और ब्रिटिश अमेरिकन आरपी पोश ऑस्ट्रेलियन स्कॉटिश कैनेडियन नेरोफ्लेस्क हिंदी हरियाणवी फ्रेंच 
जापनीज एंड फ्रेंच ये सारे लैंग्वेजेस में बोलती हूँ और जेवे पब्लिक स्कूल जो कि पटोदा में है एन झज्जर में बढ़ती हूँ और गुड़गांव में स्टे करती हूँ बट मैं रहने वाली पानीपत की हूँ बहुत सारी तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों के साथ हैं सीएम साहब भी हैं और एक से बढ़कर एक शख्सियत है जानवी नन्नी सी उम्र है लेकिन इतना बड़ा सवाल आपने किया है क्या कभी सोचा था आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे मैंने सबसे पहले जब स्टार्टिंग की थी उस टाइम एम तो लेके चला था कुछ ऐसा बट इतना ज्यादा वो नहीं था इतना ज्यादा होप की नहीं थी कि वहां तक पहुंच पाऊंगी बट पहुंच गई दैट्स माई प्रेजर ये ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं अंग्रेजी पहले जानू और उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट जो एक्सेंट है वो इस तरह से अपनाऊ ये आ, क्या गलत थी ये अचानक से हो गया क्या आपके दिमाग में एक्चुअली मैं शुरू से ही लोकल स्कूल में पढ़ी थी अप टू टेंथ मैंने आ, एक विलेज का स्कूल था वो है आ, था तो प्राइवेट ही बट विलेज का स्कूल था एंड स्टूडेंट्स वहां पर ज्यादातर हिंदी भी अच्छे से नहीं बोलना चाहते थे तो वहां पे वन आई वॉज फाइव एंड हाफ तो मैंने एनुअल फंक्शन में अपने स्कूल की एंट्रिंग की थी और करने के बाद एक जो गूगल बॉय है कौटल पंडित उनके फादर स्टेज पे आए ही वॉज एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एनुअल फंक्शन में वो स्टेज पर आए उन्होंने कहा ये लड़की एक दिन कुछ ना कुछ करेगी इंग्लिश तो आती थी उस टाइम तक बट ज्यादातर पर्सन जो कि मिलने आते थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आप किसी भी हाई स्कूल में जाएंगे यहाँ इस स्कूल तक ये तो ठीक है कि आपको इंग्लिश आती है यहाँ तक तो है ये एक सरप्राइजिंग थिंग चाहे किसी के लिए भी हो कि आप इतनी सी एज में इंग्लिश बोल रही है लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे आप हाई स्कूल में जाएंगे तो वहां पर तो नर्स रेल के जी क्लास के भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं सो आपके पास क्या स्पेशल है देन आई थॉट तो फिर मम्मा ने मुझे बताया कि आप क्यों ना फॉरन लैंग्वेजेस करो के देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सेंट्स तो फिर मैंने एक्सेंट से देन मेरे मम्मा और पापा बिकॉज जितना भी मेरा बेसिक है वो सारी मेरी मदर की वजह से है और आज जो मैं हूँ एक्सेंट्स इन दॉल वो सारा मेरे फादर की वजह से है ये चीज जो है वाकई बहुत ही कमाल की है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम छोटे इलाके में रहते हैं छोटे स्कूल में पढ़ते हैं तो शायद हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे लेकिन जानवी ऐसे लोगों के लिए मिसाल है ऐसे परिजनों के लिए भी और बच्चों के लिए भी जानवी पहले तो आपकी जो ये विशेषता है अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से बोलती है पहले तो ये बोलकर सुनाइए वॉट आई मीन वर्ग आई स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट आप दोनों में कुछ भी जैसे आप न्यूज एंकर बनना चाहती हैं हमने ये भी सुना है कि आप बहुत बखूबी सुनती हैं बीबीसी न्यूज पहले तो आप अमेरिकन में और ब्रिटिश लैंग्वेज में आप न्यूज पढ़कर सुनाइए कुछ भी जो आप ओके लेट मी स्टार्ट विद द बीबीसी Good evening and welcome to the evening time. You are watching BBC News with me, and this is Global. I'm Jamie Power with you on BBC. I'm going to do the first headline. Pink here is the Canada wildfire. The Canada wildfire appeal joining from Canada only. John, what do you think they are? Because have you ever made the video and being making the video? What were you feeling? Because you are at the neighborhood society. So what do you think they are? And were there any of the circumstances because of which the wildfire was there? Now a different person is there, uh, and the anchor is joining from uh, for that person from Canada. So uh, tell me, I don't think so that here most of the persons are being crying because there was on the payroll which we are getting, and most of the persons are crying that is there their mom out or are the kids there still with their children. So everybody is crying, but near about eight thousand and eight hundred people, according to be uh, according to your survey, my baby says survey, the people are going for the survey at the Canada wildfire. Thank you very much, George. So the real news about Canada wildfire will be soon joined with you. We are taking a little break here. We'll soon reach out to you. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स ये तीन टेन्स अपने आज शिकाये चला आता सुरू करू अपन टेन्सेसला ओके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स फॉर्म्यूला का जस्ट लुक एट दी फॉर्म्यूला यूल गेट टू नो वॉट काइंड ऑफ सेंटेन्स स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड फॉर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज द कॉन्टैक्ट फॉर यूजिंग दिस टेन्स वाइल कम्युनिकेटिंग विथ ऑल द पीपल सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैव और हैज हैव एंड हैज मतलब फरक महत है थर्ड पर्सन सिंग्युलर मे ही शी इट कि मुलाच नाव मुलीच नाव ये एवड्यापैकी कुछ वाक्या करता अल तो अपने हैज वैसे बाकी इतर ठिका हैव वैच है ठीक है बीन घायड़ वी फोर सगड़ा मैं संगित है क्रियापदाच चौथ रूप अन ऑब्जेक्ट ठीक है तो हा फॉर्म्यूला है खाल वक्य सगे हा फॉर्म्यूलिया बनवे हैं वक्य रचना कश कर फॉर्म्युलानुसार समझत अन वक्य कुछ कॉन्टैक्स मध्य वैचेज तिथे एक नोट दिल समझर अपने लक्षा ये कि हा सीच्युएशन मधे कुछ टेन्स वोल पाजे तो आता कॉन्टैक्स समझू घू टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास एंड इज स्टील गोइंग ऑन ओके सीम्पल फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड देन मराठी ओके द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट 
it is going on in the present and it will go on in the future also and if you want to describe this kind of any action then you have to use present perfect continuous tense for example you started learning bsp's online spoken english course 8 days ago so 8 days ago becomes past still in present moment you are learning bsp's online spoken english course and it will go on for next 7 days so action started in the past the action is going on in the present and action will go on in the future also and to talk about this situation we use present perfect continuous tense how i will tell you we have been learning english since 25th uh, 25th april 2020 म्हणजे दोन हजार वीस एक पंचवीस एप्रिल दोन हजार वीस पासून आम्ही इंग्रजी शिकत आलेले आहोत असा आपण त्याचा मराठी अर्थ होतो तर सिच्युएशन सिम्पल आहे एखादी क्रिया भूतकाळात चालू होणे ती चालत चालत वर्तमानात येणे आणि ती भविष्यात पण चालू असणे अशी कुठलीही सिच्युएशन जर आपल्याला डिस्क्राईब करायची असेल तर आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस त्यांचा वापर करतो आय हॅव बीन कार्विंग द स्टॅच्यू सिन्स लास्ट मंथ याचा अर्थ मी गेल्या लास्ट म्हणजे गेल्या महिन्यापासून एक पुतळा कोरत आलेलो आहे असा त्याचा मराठी अर्थ होतो माय डॉटर हॅज बीन कलेक्टिंग द ओल्ड कॉइन्स सिन्स हर चाइल्डहूड माझी मुलगी ओल्ड कॉइन जमा तिच्या लहानपणापासून ओल्ड कॉइन जमा करत आलेली आहे ओके दी स्टुडंट्स हॅव नॉट बीन अटेंडिंग एनी लेक्चर्स फॉर लास्ट टू डेज हे विद्यार्थी गेल्या दोन दिवसापासून कोणतेही लेक्चर अटेंड करत आलेले नाहीत निगेटिव्ह आहे अँड जावेद खान हॅज नॉट बीन मेकिंग एनी प्लॅन्स जावेद खान कोणताही प्लॅन बनवत आलेला नाही अशा पद्धतीनं आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये वाक्य बनवतो आता ह्याचं निगेटिव्ह आणि क्वेश्चन स्ट्रक्चर पॉझिटिव्ह स्ट्रक्चर समजून घेऊ वी हॅव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम राम सर सिन्स ट्वेंटी फिफ्थ एप्रिल पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह करत असताना फक्त हॅवच्या पुढे नॉट प्लेस केलं की झालं निगेटिव्ह we have not been learning english from ram sir since 25th april negative we have been ata he to have fakt pahile ghetla ani we pude ghetla ki question jala have we been learning english from ram sir since 25th april question tar asha paddhatina ye vakya che teen structure positive negative ani question banto tar ekandarit present perfect tense apan ya tikani samjhun ghetla ata dusra jo ki part past perfect continuous tense formula सब्जेक्ट प्लस हॅड बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट असणार हॅड बीन असणार त्याच्यानंतर क्रियापदाचं चौथं रूप असणार आणि शेवटी वाक्याच्या प्रत्येक वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट असतं टू इंडिकेट अन ॲक्शन वी स्टार्टेड इन द पास्ट अँड वॉज गोईंग ऑन इन द पास्ट अशी क्रिया जी भूतकाळात सुरू झाली आणि काही काळ भूतकाळातच चालली आणि ती संपली म्हणजे तिचा प्रेझेंटशी कुठलाही संबंध आलेला नाही म्हणजे आता उदाहरण द्यायचं झालं एक मराठीत सोपं एक्झाम्पल सिच्युएशनचं तुम्हाला समजेल असं तर समजा मी दोन हजार पंधराला एक कंपनी सुरू केली आणि दोन हजार सतरापर्यंत ती कंपनी चालवली आणि दोन हजार सतराला ती कंपनी बंद पडली म्हणजे ॲक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट दोन हजार पंधरा चालली सतरापर्यंत दोन हजार पंधरा ते सतरा वॉज गोईंग ऑन द ॲक्शन वॉज गोईंग ऑन फॉर टू इयर्स इन द पास्ट अँड आत्ता दोन हजार वीस आहे सतराला कंपनी बंद पडली म्हणजे प्रेझेंटशी कुठलाही तिचा संबंध नाही अशी कुठलीही ॲक्शन जर आपल्याला डिस्क्राईब करायची असेल तर आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरतो उदाहरणार्थ तेच मी जे सिच्युएशन सांगितलं तिचं उदाहरण पहिलं देतो आय हॅड बीन रनिंग अ कंपनी फ्रॉम टू थाउजंड फिफ्टीन टू टू थाउजंड सेवन्टीन मी एक कंपनी चालवत आलेलो होतो दोन हजार पंधरापासून दोन हजार सतरापर्यंत तर अशा पद्धतीनं आपल्याला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करता येतो आता हे वाक्य बघा शी हॅड बीन वॉचिंग द टी व्ही फॉर टू आवर्स ती दोन तासापासून टी व्ही पाहत आलेली होती हा इथं आहे म्हणायचं नाही होती म्हणायचं आय हॅड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सेवन इयर्स आता हे असं म्हणायचं असेल तर आत्ता मी इंग्लिश शिकवत नसलेला पाहिजे तर ह्याचा अर्थ काय होतो आय हॅड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सेवन इयर्स तर मी सात वर्षापासून इंग्रजी शिकवत आलेलो होतो आहे म्हणायचं नाही आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसमध्ये होतो पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसमध्ये द कमिटी हॅड बीन प्रोजेक्टिंग द डेटा इन रॉंग वे द कमिटी हॅड बीन प्रोजेक्टिंग द डेटा इन रॉंग वे ती कमिटी 
जो डेटा है तो चुकी पद्धति प्रोजेक्ट करत आलेली होती आव लगे हैड शी बीन वेटिंग फॉर मी देर आता हा क्वेश्चन है ती मजाटी वट पहत आती का असा अर्थ हो तो एक अपने आता फिर निगेटिव पॉजिटिव आ क्वेश्चन ये तीन गोषी समझू घे मग पूछ टेन्स जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्स टेन्स है तो पहुन घे आप शी हैड बीन वॉचिंग द टी वी फॉर टू आवर्स ओके ती दो तासपासन टी वी पहात आती निगेटिव शी हैड नॉट बीन वॉचिंग द टी वी फॉर टू आवर्स ती दो तासपासन टी वी पहात आवती एंड हैड सी बीन वॉचिंग द टी वी फॉर टू आवर्स ती दो तासपासन टी वी पहात आती का ओके क्वेश्चन तो अशा पद्धति पास परफेक्ट कंटिन्स टेन्स का वपर आप इंग्रजी बोलता करो तैची सिचुएशन एक है एखादी क्रिया भूतका चालू होने ती चाल 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 थोड़ा वे चालने आन भूतका ती संपने क्या क्रिये का वर्तमानाशी को ही संबंध नसने अभी कुछली ही एखादी सिचुएशन जर आप डिस्क्राइब कराए तिच वर्णन कराए तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्स टेन्स का वर कर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्स एंड पास परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्स मधे फ एक फरक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्स टेन्स का वपर एखादी क्रिया भूतका चालू रहते चालत चालत आता वर्तमान ती फ्यूचर मधे चालू रहना अभी कुछ ली सीच्युएशन जर आप संगाइच तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्स टेन्स का वपर करते क्रिया भूतका सुरू होते भूतका चलते हैं भूतका संपते जेव मना मात्र अपन पास परफेक्ट कंटिन्स टेन्स का वपर करते आता शेवट का टेन्स है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्स टेन्स फॉर्म्यूला है बता सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट है विल हैव विल आहे हैव बीन आहे क्रियापदाच चौथ रूप मे आई एन जी वाला फॉर्म आब्जेक्ट आता हेच पेला अपने समझू कि वपर कसा करो टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्ूड इन द फ्यूचर अभी एखादी क्रिया जी भविष्य चालू हुई अन भविष्य चालू रहे ती कभी संपेल वगैरह भविष्य बदल वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट बट इट विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड इट विल गो ऑन इन द फ्यूचर राइट भविष्य चालू होने भविष्य कंटिन्ू चालू आने आता इत ब उदाहरण दिल ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सीन्स टेन ए एम टू मारो तो दहा वजेपसन तो बुक वाचत बसले क्रिया सुरू जा कंटिन्ू चालू आए Will have they been torturing me for money? Will have they been torturing me for money? Te mala paisa badal tras det as det alile astil bhavish future madhe. Okay? Ata eche three structure bhagun yo positive, negative, ani positive, negative, ani question. We will have been working in MNC. MNC manje multinational companies. We will have been working in MNC. समझा आता तुम्हें दावी लात पांच वर्षे ने तुम्हें graduate चले अने graduate चा नंतर जर तुम्हाला multinational company में दे तुमसा job चालू असेल असे माने जासेल. आमसा job we will have been working in MNC. भविष्यत आमी multinational company में दे काम कराले करत असु मुझे काम चालू असेल. We will have not been working in MNC. आमी भविष्य मल्टीनैशनल कंपनी मधे काम करत असलेले नसू ओके विल वी हैव बीन वर्किंग इन एम एन सी भविष्य आम्मी मल्टीनैशनल कंपनी मधे काम करत आसू का प्रश्नचिन्ह बरबर तो अशा पद्धति अपने तीन स्ट्रक्चर मजे टोटल आज अपन नौ स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्स टेन्स के तीन पास परफेक्ट कंटिन्स के तीन आ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्स के तीन मजे नौ स्ट्रक्चर तीन टेन्सेस आणि तीन वेगवेगळ्या सिच्युएशन इतका आपण आज समजून घेतलेला आहे तर आजच्या पुरतं एवढंच उद्या परत भेटू उद्या जरा नवीन लेक्चर असेल आता टेन्स संपलेला आहे एकंदरीत आपण पार्ट ऑफ स्पीच प्लस टेन्सेस अतिशय रेकॉर्ड टाईममध्ये आपण सगळा ग्रामरचा मेजर पोर्शन कम्प्लीट केलेला आहे आता याच्यानंतर ज्या राहिलेल्या गोष्टी आहेत ज्या की स्पीकिंग स्किल्सही जास्त रिलेवंट आहे चांगले इंग्रजी बोलण्यासाठी मॉडल वर्ब्स आपल्याला आले पाहिजे फ्रेजल वर्ब्सचा वापर कसा करायचा हे समजलं पाहिजे पुढचे काही लेक्चर त्याच्यावरती असतील आणि एकंदरीत तुम्ही फक्त डिमोटिवेट होऊ नका कारण तुम्हाला मी जे आज व्हिडिओ पाठवला आहे तो एवढ्याचसाठी 
कि एखादी मुलगी पानीपत मधे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट मधे कुछ छोटाशा गाँव मधे शिक्षण घेन जर अमेरिकन सोबत आठ ऐक्सेंट मधे परफेक्ट आरा भाषा मध्य वया बारा वर्षी परफेक्टली बोलत आल तो अपने फिर एक स्टेप क्रॉस कराए कि न्यूट्रल साध सुधा इंग्रजी बोला शिका अपने नक्की जमना फुम्मी प्रयत्न करा डेफिनेटली 